es, eh, puse que venías, pero también puse un como mini hilo de la situación en la que está ahorita por la decisión que se va a tomar en la Suprema Corte eh, el tema de la cannabis, ¿no? Mm. Entonces, una persona pregunta, Javi, arroba basa Javier, dice, a ver, no entiendo bien, Katia, ¿quiere decir que no pasará la ley donde liberan el uso recreativo de la marihuana? Bueno, es que así hay, sí está confundido. <coughs> eh, para empezar, la palabra liberar <coughs> es, un, es una mala palabra. Okay. Regular significa tener bajo control. Este, actualmente la prohibición lo que, ha, lo que representa es la liberalización absoluta. El mercado está ahí para quien quiera acceder en cualquier momento. Uh -huh. Regular significa tener bajo control. Curiosamente las sentencias de la Corte que han dicho en cuatro ocasiones que las leyes del cannabis en México son inconstitucionales, ahí siguen. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, pues una vez que se logre la jurisprudencia, en teoría el Congreso tendrá que legislar en consecuencia. Eh, mientras no lo haga, bueno, pues lo que vamos a tener los usuarios es el derecho eh, para usar cannabis de la forma en que queramos, con cualquier propósito, siempre y cuando sea entre adultos que no afectemos a terceros. Sí, esto de que declaran la inconstitucionalidad, pero no se cambia en la Constitución, es porque así su sucede con los amparos, ¿no? Mm. O sea, por eso se necesitan cinco para crear jurisprudencia, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. es como las reglas del juego. Uh -huh. Claro que sí se puede decretar desde un amparo la inconstitucionalidad y llamar a cambiar la ley, pero hasta ahora no ha sido el caso, ¿no? Nada más para no confundir más en temas ya de por sí, pues, sí. difíciles de entender, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, Francisco Santo, yo te pregunta, ¿qué tanto influye el que Estados Unidos haya creado ya un mercado legal de cannabis para impedir que exista un verdadero mercado canábico en México? Bueno, yo creo que el peso de los Estados Unidos en todas las cosas que suceden en México es muy grande. Eh, y es interesante porque justamente ellos se fueron los defensores del prohibicionismo ultranza y utilizaron ese, esos instrumentos internacionales para presionar políticamente a otros países, entre ellos a nosotros, pero pues ahora ya no tienen la autoridad moral para hacerlo. Eh, dado el desarrollo que ha tenido la cannabis en Estados Unidos en los últimos años. Uh -huh. Yo creo que es muy importante, aquí ya la pregunta, y lo hemos dicho desde hace, unos, desde hace tiempo, es no es si hay que hacerlo o no, sino cuándo y cómo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo han ayudado eventos como la Expo Guida en México? ¿Hay mayor tolerancia y aceptación o seguimos sumidos en el oscurantismo? Bueno, yo creo que seguimos sumidos en el oscurantismo, pero lo que ha sido interesante es que todas estas personas que usaban cannabis y que no se atrevían a decirlo, ahora tienen espacios diferentes y claramente hay mucho más gente que ha estado saliendo del closet y nos damos cuenta que son gente que no es el estereotipo que siempre se retrata. Productiva. Por supuesto, uh -huh. el cannabis sí. lo usa todo tipo de gente a todo nivel eh, socioeconómico, eh, es decir... La gente que no lo sabe, digamos, no sabe ver, no lo reconoce, gente que usa cannabis, pero ahí está, ahí ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora el tema es más público y por lo tanto tenemos un espacio para la expresión mayor. Ahora, esa expresión también genera claras reacciones este, en contra, muchas de ellas llenas de odio, llenas de discriminación, es decir, saca también lo peor de nosotros, ¿no? Pero es parte del juego y lo que podemos decir es que aquí estamos y tenemos derechos como cualquier otro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo asegurar que la cannabis medicinal llegue a quienes realmente lo necesitan? ¿Qué falta por hacer y por luchar en este rubro? Uf. Muy bien, no, yo creo que las, la industria farmacéutica no puede satisfacer todas las uh -huh. cosas que el cannabis puede ofrecer. Oye, no, además es muy, muy difícil, por ejemplo, para una persona que necesita... Todo el trámite que tienen que hacer es, es muy, muy engorroso. Yo creo que ahí está justamente y reside una parte muy importante de, de lo que ha decidido la Corte, es el cultivo privado sin fines de comercio. Imaginemos que nos juntamos varios a cultivar para pacientes medicinales, con las variedades que los, esos pacientes requieren, con los productos que ellos requieren. Es un sistema cerrado, un circuito que no es un mercado abierto y que satisfaciría la neces las necesidades de estos pacientes que la industria farmacéutica, ya sea por las dificultades para obtener estos medicamentos o por sus precios y por lo limitado que son, podría, digamos, funcionar de una mucho mejor manera, además de una forma autogestiva, ¿no? Lo cual significa que mucha más gente podría eh, económicamente acceder a un medicamento que puede ser muy importante para la vida de muchas personas, ¿no? Claro, sí. 
Pero, por ejemplo, si tienes algo como muy específico, como se provoca en el caso Grace, ¿no? Una niña que necesita un aceite determinado que no, no que quizá, no sé, digo, no sé, no sé, no sé si se puede hacer fácilmente en tu caso. Eh, y tema de las personas sí con discapacidad. Puede. ¿Sí? Sí se puede. Lo que hay que conseguir es la variedad, pero sí se puede. Mm. Ok, muy bien. Muchas gracias. No, de nada.